Hola, mi nombre es Vince y estoy un estudiante de la Universidad de Minnesota. En nuestra sociedad hay muchas maneras diferentes para expresarte y la moda es una de esas maneras. En todo el mundo, la moda es una de las maneras como las personas pueden expresar cómo se sienten y es muy importante en nuestra sociedad. En el día de hoy, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de moda en nuestra campus, la Universidad de Minnesota. La Universidad de Minnesota es un campus con mucha diversidad. Entonces, las personas llevan cosas muy diferentes. Pero hay algunos estilos que son más popular y vamos a hablar sobre esos estilos. Primero, vamos a hablar con mi amiga se llama Madeline, quien es una estudiante a la Universidad de Minnesota. Vamos a hablar con Madeline sobre la moda de los juegos de fútbol americano. Yeah. Hola, me llamo Madeline. <laughs> Mi día favorito es sábado porque es el día de golfers uh, jueguen fútbol americano. Los sábados en el otoño hay los juegos del fútbol americano. Hay muchos estudiantes les gusta ir. TCFA Stadium. <laughs> Cada estudiante quiere diferenciarse al uno del otro, usar la mayor cantidad de ropa gopher posible y tener mucho espíritu escolar. El tipo de ropa que usamos como estudiantes es sombreros, sudaderos, camisetas, overalls y calcetines para mostrar nuestro amor para por nuestra escuela, la Universidad de Minnesota. Es muy importante mostrar tu orgullo de los golfers. Cuando alguien ve a un fan de Minnesota, lo saben por su estilo, granate y oro de la cabeza a los pies. ¡Vamos a ir a el juego! Gracias, Madeline. Me gustas tus overoles. A continuación, vamos a hablar con mi amiga se llama Emma, quien es una estudiante también. Hablaremos con Emma sobre los tipos diferentes de moda para ir a clase. en la universidad es muy diversa. En un día regular yo llevo los pantalones con un suéter o camiseta, una chaqueta y las botas y mi abrigo cuando el tiempo es muy frío. Muchas personas en la universidad llevan botas, abrigos, sombreros y guantes porque el clima en la universidad de Minnesota es muy frío para la mayoría del año de la escuela. Obviamente esta ropa es para afuera antes de que los estudiantes lleguen a la clase. En la clase, los estilos de ropa son variados. Muchas personas llevan pantalones de chandales y suéteres porque están muy cómodos. Pero, otras personas les gusta llevar ropa muy formal. Esta ropa puede incluir los vestidos, los tacones, las blusas y las faldas para las mujeres. y las camisas para los hombres. La ropa que está prohibida en la universidad es la ropa que incluye palabras ofensivas o muestra demasiado piel. En general, los tipos de ropa en la Universidad de Minnesota son muy inclusivos y variados. Muchas gracias, Emma. Ahora hablaremos con Alyssa sobre la moda de las fraternidades. <música> Hola, me llamo Lisa y estoy caminando en la calle de Fraternidad o oh, Universidad. ¡Vamos! A muchos estudiantes les gusta disfrutar en los fines de semana. Una escena popular es los fiestas de Fraternidad. La moda de estas fiestas son muy únicas y hay un diferente tema cada noche. Las fraternidades usan la moda para promover 
las fiestas y hacerlos divertido. ¡Vamos! Muchos de los invitados gastan mucho tiempo en los trajes para realizar los temas. Algunos de los diferentes géneros de temas son los años 80, tropical, un fiesta rave, fiestas de disfraces y mi favorito, los fiestas de toga. Las mujeres llevan mucho maquillaje y también le gustan llevar mucho, mucho brillo. Si estás caminando por la calle en los sábados por la noche, probablemente verás gente vestida realmente rara. Pero para las maternidades, es de la moda. Interesante. Finalmente, hablaremos con mi amiga, se llama Ingrid, quien es una estudiante también. Hablaremos con Ingrid sobre los tipos de moda diferente que llevas cuando quieres ir al gimnasio o cuando quieres hacer ejercicio. Hola, me llamo Ingrid. Hay muchos recursos para mantener la salud y hacer ejercicio en el cerca del campus de la Universidad de Minnesota. Por ejemplo, la universidad tiene un centro de recreación que tiene todos los equipos que necesitas para ejercicio. Cuando yo voy al centro de recreación, llevo las plenas, una camiseta para hacer ejercicio y las zapatillas. También lleva mi pelo en un cola de caballo porque no me gusta cuando mi pelo es en mi cara durante ejercicio. Es muy común para los chicas. Los hombres usualmente llevan pantalones deportivos o pantalones cortos y una camiseta y las zapatillas también. El centro de recreación también tiene una piscina. No nadó en la piscina, pero las personas que nadan probablemente llevan un traje de baño. Además del centro de recreación, yo voy a clases de yoga cerca de la universidad. Para yoga, yo llevo las palanas también y una camiseta <coughs> apretada que no tiene mangas porque la habitación de yoga tiene 95 grados de temperatura y es muy caliente. Hay muchos diferentes tipos de ejercicio, pero llevo ropa similar. Voy al centro de recreación. Adiós. Gracias Ingrid y gracias a mis amigos por hablar sobre de las modas diferentes en la universidad. Pienso que es muy interesante las maneras diferentes para llevar ropas. También muchas gracias a ti por ver este video. En conclusión, la moda es una cosa en nuestra sociedad que es muy importante para razones múltiples. Y la moda es muy importante en nuestra campus en la Universidad de Minnesota. Hasta la próxima vez. Adiós.